Commande publique au Burkina Faso, l'exécutif a adopté en sa séance du 7 février dernier un projet de loi portant modification des textes réglementaires. Ce projet de loi se veut plus en phase avec les normes internationales, avec plusieurs innovations à la clé. Sur ces innovations, nous en savons davantage avec Sied Dilarien et Moussaki. Le gouvernement burkinabé veut adapter les textes réglementaires de la commande publique au contexte du moment, un domaine très stratégique et dynamique pour l'État burkinabé en termes d'acquisition des biens. La commande publique au Burkina Faso, c'est le mécanisme qui permet à l'État d'acquérir des biens, des travaux, des services, tout ce qu'il y a comme euh, élément qui concourt à la vie de l'État. Notamment si je vais aller dans le détail, par exemple la construction des écoles, la construction des routes, l'acquisition de fournitures scolaires, le recrutement des, des consultants pour élaborer des stratégies, etc. La décision de modification des textes réglementaires de la commande publique est prise en Conseil des ministres du 7 février dernier. La raison des faiblesses relevées par le suivi du système, selon le secrétaire permanent de l'autorité de régulation de la commande publique, ARCOP. La faiblesse dans notre système, c'est les lourdeurs, la multiplicité des procédures, le manque de célérité dans le traitement des dossiers, etc. Donc, et même les procédures qui ne sont pas adaptées aux besoins que nous avons. Donc il est nécessaire de revoir pour vraiment faire de notre commande publique là un outil de notre développement. Faire de la commande publique un véritable outil de développement avec deux points essentiels. Gagner en temps dans la commande publique et assurer une certaine sérénité dans le domaine c'est la célérité dans la passation, oui. sans sacrifier en fait les questions de transparence et de bonne gouvernance. C'est surtout ça qui soutient notre lecture actuelle. La rédaction du projet de loi portant modification des textes réglementaires de la commande publique a été l'œuvre de tous les acteurs du domaine. Objectif, produire un dispositif de commande publique qui répondent aux aspirations du peuple burkinabé. Le secrétaire permanent de l'ARCOP se veut clair. Pas d'inquiétude. Le projet de loi a fixé un certain nombre de principes. Des détails sur ces principes vont être donnés par les textes réglementaires qui renferment des innovations. On veut optimiser le traitement des litiges devant l'organe de règlement des différents et devant les juridictions. Il y a également la possibilité pour l'organe de règlement des différents de sanctionner les agents publics fautifs en fait dans la gestion de la commande publique, au même titre que les privés, les entreprises privées qui peuvent être exclues directement du système de la commande publique. Il y a également le renforcement des pouvoirs de la COP dans ce contexte de lutte contre la fraude et la corruption. Et enfin, l'une euh, des grandes innovations également qu'on peut retenir, c'est la prise en compte de ce qu'on appelle les achats publics durables afin de faire des acquisitions économiques plus respectueuses en fait, des questions sociales et environnementales. Le projet de loi sur la commande publique sera dans les jours à venir sur la table de l'Assemblée législative de transition pour adoption. Une fois adopté, le gouvernement Burkinabé va travailler sur les textes réglementaires qui vont accompagner cette loi. Cinq décrets sont déjà pris pour cela. C'est le décret concernant l'ARCOP, le décret concernant la, les procédures de passation et d'exécution des marchés publics, il y a le décret sur la maîtrise d'ouvrage public et le décret sur le code d'éthique et de déontologie. Donc, en plus de ces textes-là également, il y aura d'autres outils également que nous allons réviser. Tout ça pour faire en fait de la commande publique là un levier de notre développement. Le secrétaire permanent de l'ARCOP invite tous les acteurs impliqués dans la rédaction de ces dispositifs de commande publique à continuer à jouer leur partition. L'autorité de régulation de la commande publique est une structure administrative indépendante rattachée au cabinet du Premier ministre. Sa mission se résume entre autres à la formation et l'information des acteurs, à des audits, des évaluations du système et au règlement des différents liés à la commande publique.